en sovs, der smager den egentlig sådan forholdsvis bitter for de her øh, peberfrugter. Øh, så den skal lige balanceres med syre. Ja, så jeg tager kyllingen ud, og så kan jeg mærke, at den er også lidt fast i det. Så det tænker jeg, at det ser rigtig godt ud. Jeg er super tilfreds med, hvordan min blomkål er blevet. Det er rigtig svært at få en sprød dej. Jeg smager på min sauce, øh, og den er stadig en tone for bitter. Den er ikke helt her, den er nok stærk. Så jeg, jeg giver den lidt mere citron og lidt citronskal for at tage det bitre, og så tilføjer jeg en lille smule tabasco for at få en anden form for heat i den her sauce. To minutter tilbage. Ja, tak. Der er klart overskud. Jeg er faktisk, hvis der er noget, jeg er nervøs for, så er det, om jeg har sat barnet for lavt. Nu smager min sovs rigtig godt. Den er tilpas øh, stærk. Øh, den har en god smag. Den har den her brændte undertone, som var det, jeg gik efter. Det skal jeg godt på. Så tager jeg hul på de sidste 60 sekunder. Ja, tak. Ja, tak. Jamen, i det, jeg tager mit kyllingeskin ud, der synes jeg egentlig ikke, at det er rigtig sprødt. Så skal jeg ikke. Nej, idiot. Jeg har selvfølgelig glemt en kyllingeskin. Mm. Det her, det smager ikke af, af håndmixer, gas el, sakse. Jeg tager mit kyllingeskin ud. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Nej. Nej, idiot. Jeg har selvfølgelig glemt en kyllingeskin. For helvede, mand. Og så ligger det ved siden af. Jeg har endda tid til at lægge det over, og glemmer det. Glemmer det. Kæft, hvor er det dumt. I har kun set muligheder, og det er dejligt. Vi glæder os faktisk til at smage alle tingene. Og Mia Maja, vi starter med dig. Hvad har du lavet? Jeg har lavet nogle indbagte blomkål med en Romanesco-inspireret sauce. Mm. Mia Maja, det er et alternativt valg, det er ikke noget, man lige ser komme, det her med at skulle udbage ting i frityre og indbage det i dig og alt sådan noget. Og det er en brandgod idé. Der er masser af velsmag til stede. Den her romesco sauce, den smager godt. Der er masser af dybde i den. Der er noget den her brændte tone, som, øh, som ligesom er med til at give den karakter. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en lille smule mere knas. Men ja, den fortjener næsten at være lidt mere sprød, eller noget andet, der var sprødt på den. Det der knas, det ligger øh, nede på bordet, så... Det ser flot ud. Der er nogle rigtig, rigtig gode smage. Man står med lidt varme i munden. Jeg har noget syre. Jeg har det salte. Det der med, at du binder an med at udbage i frityr. Jeg mangler kun noget sprødhed. Ellers så synes jeg, det er en rigtig dejlig ret. Tak. Tak for mad. Tobias, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet kalvespidsbryst med anisionscreme og olivenbruskata med en passion fra Vincenzo Tornado. Det er fandme. Tobias, jeg må rose dig for dit valg. Det her, det smager ikke af, at det er rester. Det smager rigtig godt. Jeg synes, det er et godt take, du gør med anchoves. Der er noget sødme til stede, der er noget blomkål til stede. Det er godt, vi har den her crostini ved siden af, eller det her bruschetta ved siden af, fordi det giver det her knas. Det er noget, jeg kan forholde mig til det her. Det er noget, jeg selv vil kunne spise også på anden dag. Jeg synes, det smager rigtig godt. Det er så dejligt, at den ros også kommer fra Jesper. Det smager godt. Det er jo det, der handler om det den her dressing laver man normalt af stegeskyen, af citronskald og saft, nogle gange saltet citroner. Det er, altså, det er kraftige sager, du ikke har til rådighed. Og så kommer du alligevel op med en dressing, der smager så godt. Det synes jeg er sindssygt godt gået, for jeg er helt med dig. Øh, det der, det er vi tjener tonado. Så, så får jeg i hvert fald en indikation af, at jeg lægger godt med i feltet. Din blomkål, de gør ikke noget godt for ret. De trækker den heller ikke ned. Øh, de er der. Tak for mig. Tak for mig. Natasha, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet stegt kylling, lår og ben og på altså, stuvet spidskål og et par brasketer. Mm. Mm. 
Natasha, det er faktisk meget sjovt, fordi at på en måde så fornægter de ophav sig ikke. Øh, jeg, jeg er nærmest lige så meget øh, i Provence, som jeg er i Danmark. Altså, der er noget omkring det her med oliven og stegt kylling. Du har øh, et stort udfordring med din ret. Det er kylling eller der er, ikke? Det arbejder så meget i grænseland for, om det har fået nok. Nogen ville sende det tilbage, nogen ville ikke. Det, det kunne ikke have fået et minut mindre i ovnen. Jeg er lidt overrasket, fordi det er som jeg vil gerne spise det. Det er lidt farligt at ligge lige der. Til gengæld så er der masser af velsmag på din ret. Din kål, de er, de er hyggelige. Øh, det er ikke de bedste stuekål, jeg har fået. Og de brassede kartofler, det forstår jeg slet ikke, du har brugt tid på. Ja, det er måske også rigtigt, men jeg havde tid. Natasha, ja. smagen på dit kyllingelov er fantastisk. Ja, så er jeg rigtig glad. Jeg er den opfattelse, at et kyllingelov af den her størrelse skal og bør have 40 minutter i ovnen. Jeg ved ikke, hvor lang tid de har fået, men det var jeg fik. Det var saftigt. Det var rigtig fint. Og så den her smag af oliven. Det er bare fantastisk. Det sejler ned igennem kyllingerlåret. Jeg elsker det. Det giver en naturlig salt. Ja, det er super fedt at få lidt ros. Jeg synes, det i går var en lidt hård dag. Og ja, jeg vil så gerne også være den, der går videre helt i dag. Din kål er en lille smule undersaltet. Men det er en ret, jeg godt kunne spise igen. Jeg synes, det smager dejligt. Tak for meget, Natasha. Ja, det er fantastisk. Det er super. Nana, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en smørsomad med oliventarbenade kål og kalvesøsbost. Jeg frygter, at dommerne synes, at det her det var fornemt, og det ikke rigtig giver mening, øh, og det kan rigtig smære noget. Nana, det er jo sådan, kan man sige, en ret eller en servering, som man jo nok i mange hjem gør, når man kigger ind i køleskabet og siger, nu laver vi en dejlig toast, vi tager lidt af det, og vi tager lidt af det, for det er det, vi har. Det synes jeg, så langt så godt, et rigtig godt valg. Fedt, jeg gik også efter rester. <laughs> der er lige noget med din smag. Mm. Tabernade. Blødløg, kål, mayonnaise. Der sker noget med smagen, som, som gør, at den er, den er potent på sin helt egen måde. Og det er ikke kun her, det snakker ikke fedtstof, fordi der er faktisk tilstrækkelig syre, men som en helt mundfuld, der er der noget ubalance i din smag. Jeg er helt vildt svært ved at spørge mig ind på, hvad er det, der er galt her? Ja, når der er noget omkring din sandwich, der er sådan lidt ligesom det her hedoniske amerikanermad, man kan få. Fælles for er faktisk, at de er ret rodet i smagen. Og det, det er sådan set, jeg kører ind på den præmis. Jeg kan faktisk godt lide den sandwich. Det er det bare. Det er total fedt og kaloriebombe. Det er totalt amerikaner. Jeg kan egentlig også godt lide det, at oliven er til stede og leverer salt. Det er faktisk mere, for mig er det mere konsistensen. Så hvis det skulle være ideelt for mig, hvis den skulle lægge sig direkte ind i slipstrømmen af de her vilde sandwich, så tror jeg, at jeg havde oliven over i mayonnaisen øh, i stedet for. Det giver mega god mening, for jeg kan godt se, lige den beslutning, den stikker væk fra det. Vi plejer at sige, at der skal et sprødt element på. Jeg er faktisk i tvivl om hvorvidt det havde passet ind her, fordi det havde stået meget alene. Mm. Det er nok faktisk meget lidt heldigt, at det der køleskab skal det hygge ned i køkkenet. Tak for meget. Tak for meget. Ja, tak for dejlig mad. Virkelig god mad. Alle fire retter kunne vi spise igen. Der var en, vi synes lavede en ja, meget tæt på en helt perfekt ret. Og vi blev enige om, at vi sagtens kunne spise flere portioner af den her ret. Det ville være for vildt at gå videre nu, fordi at så er jeg altså sikret den simpelthen. Den vi kan sende videre til på torsdag, det er... Så skal de bare sige, Mia, du er videre. Det er dig, Tobias. Mega skønt. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig lettet og glad. Og til jer tre kan jeg bare sige, I er så heldige, I får lov til at lave mere med. Jamen, det er altså... Jeg er max presset nu, ikke? Så blev det elimineringsrunde. Vi kan vist roligt sige, nu spidser det til. Fordi når konkurrencen den er slut, så er der en af jer tre, der skal sige farvel.